Assalamu alaikum, welcome to Infomercial Annette Forum. In this video, we are going to solve basic use of the topic called presentation skills, which I believe the core topic of any graduation program. For example, if you're having nursing graduation program or business graduation program or engineering side, you have you you all must have the presentation skills topic in your syllabus or in your curriculum so i'm going to solve some of the basic use on the topic called presentation skills in this video so let's get started number one what is the first step you should take when preparing for a presentation let me translate it for you konsa aisa pehla step hai jo aap presentation banate hue lete hain नंबर ए क्रिएट द विजुअल एड्स वीडियोस वगैरह ढूंढते हैं ऑडियोस ढूंढते हैं उसके लिए प्रेजेंटेशन के लिए या फिर रिसर्च द टॉपिक बी ऑप्शन कि आप टॉपिक को रिसर्च करते हैं टॉपिक को सर्च करते हैं सी प्रैक्टिस योर डिलीवरी यानी कि प्रैक्टिस करते हैं रिहर्सल करते हैं कि किस तरीके से आपने अपनी प्रेजेंटेशन को देना है डी चूज द वैन्यू कहाँ पर देनी है ये डिसाइड करते हैं सो आई बिलीव द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप वेन यू आर प्रिपेयरिंग योर प्रेजेंटेशन एज research the topic you are searching for the topic you are selecting a suitable topic and then you are going to prepare your presentation this is the first step that you do then we have the question number two which of the following is an essential element of a well-structured presentation aapki presentation ka structure kya hona chahiye should it be like complex language and technical terms honi chahiye usme ya phir minimal आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए यानी कि जब आप डिलीवरी दे रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तो आप जो है वो ऑडियंस के सामने नजरे नहीं मिलाइए सी क्लियर इंट्रोडक्शन बॉडी एंड देन कंक्लूजन या फिर डी रश्ड स्पेस या पेस राइट बहुत ही जल्दी जल्दी बोलना है आपने डी ऑप्शन का मतलब है बहुत ही ज्यादा जल्दी बोलना है फास्ट पेस में आपने बोलना है एंड देन सी ऑप्शन क्लियर दैट क्लियर इंट्रोडक्शन या बॉडी पहले आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए एंड देन बॉडी और फिर कंक्लूजन होना चाहिए सो इट इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर आंसर इज आपका पहले प्रेजेंटेशन में इंट्रोडक्शन होना चाहिए फिर उसकी बॉडी एंड देन कंक्लूजन ये तो आई थिंक एक सिंपल सा रूल है वो जो कि हर चीज के ऊपर अप्लाई होता है वेदर रिटर्न ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल लाइक एस में होता है एंड देन आपका रिसर्च पेपर के अंदर भी होता है सो इंट्रोडक्शन देन बॉडी एंड देन कंक्लूजन ओके देन वॉट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग विजुअल एड्स इन अ प्रेजेंटेशन यानी कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में जो आप विजुअल एड एड यूज कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइक वीडियोज आप एड कर रहे हैं ऑडियोज आप एड कर रहे हैं पिक्चर्स आप एड कर रहे हैं साउंड वगैरह जो होती है ये तमाम तरह चीजें आप एड कर रहे हैं सो वाई डू यू डू दैट क्या पर्पज है उसका नंबर ए कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज एंड टेक्निकल टर्म्स के लिए या फिर टू सेव टाइम ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन कि आप अपने प्रेजेंटेशन का जो टाइम है वो बचा लें या फिर टू एंगेज द ऑडियंस एंड एनहेंस अंडरस्टैंडिंग कि आप अपनी ऑडियंस को एंगेज रखें उनको बोर्ड ना होने दें और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़े यानी कि बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ को समझ लें टू मेक द प्रेजेंटेशन लॉन्गर इज इट लाइक दैट तो विच इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर वॉट यू थिंक बी इज द राइट ऑप्शन यस आप अपने ऑडियंस को अकेले ही अपनी तरफ माइल नहीं कर सकते आपको किसी न किसी चीज की जरूरत होती है आपको प्रोजेक्टर की जरूरत है आपको वीडियोस की जरूरत है आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर वीडियोस ऐड करिए आपको ऑडियोस की जरूरत है आपको पिक्चर्स की जरूरत है आपको चार्ट्स की जरूरत है ताकि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो इफेक्टिव लगे और जब प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होगी तो ट्रस्ट में आपकी ऑडियंस आपके अलावा फिर कहीं और जो है ना वो अपनी अटेंशन नहीं यू नो टैक करेगी यू विल ग्रैप देयर अटेंशन वेरी क्विकली एंड वेरी इजिली इफ यू आर पुटिंग विजुअल एड्स ओके एंड देन यू हैव व्हाट शुड बी द प्राइमरी फोकस ऑफ योर प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आपका जो जो एक कहते हैं कि प्राइमरी फोकस है कि आपकी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स किस तरह से होनी चाहिए या क्या मैसेज देना चाहिए उनको तो वो क्या है कॉम्प्लेक्स चार्ट्स और ग्राफ्स होने चाहिए उनमें कॉम्प्लेक्स यानी कि डिफिकल्ट की पॉइंट्स होने चाहिए और विजुअल एड्स दैट सपोर्ट योर मैसेज यानी कि एक अगर एक एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है तो उसके साथ ही एक पिक्चर भी होनी चाहिए और चार्ट होना चाहिए ताकि जो पढ़ के ना समझ पाए तो वो देख के समझ ले टू एंगेज दी ऑडियंस एंड हैंस अंडरस्टैंडिंग या फिर इन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपने जो है ना उसमें ऐड करनी है डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग सो द राइट ऑप्शन इज सी कि आप अपने पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझाने के लिए आप वीडियोज की मदद लेते हैं आप ऑडियोज की मदद लेते हैं आप पिक्चर्स की फैक्ट्स एंड फिगर्स की इंफॉर्मेशन लेते हैं या फिर आप उनकी मदद लेते हैं ताकि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर आगे जाके प्रोसीड हो जाए वॉट कैन यू डू टू एंगेज द ऑडियंस ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन आप क्या कर सकते हैं कि आपकी ऑडियंस की अटेंशन जो है वो भागे ना 
यानी कि आपके ऑडियंस आपके साथ रहे क्या करेंगे आप ऐसा प्रेजेंटेशन के अंदर रीड डायरेक्टली फ्रॉम योर स्लाइड्स जनाब आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया है रीडिंग करने के लिए नहीं बुलाया सो so, बरए मेहरबानी प्रोजेक्टर से रीडिंग नहीं किया करें अवॉइड एनी इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन यानी कि आप कोई जो है ना वो इंट्रैक्शन वगैरह ना करें ऑडियंस के साथ क्या मतलब मुंह पे कपड़ा बांध के करें सो एंड देन सी यूज ओपन एंडेड क्वेश्चंस एनेक्टोर्स एंड इंटरेक्टिव एक्टिविटीज या फिर डी टॉक ओनली अबाउट योर पर्सनल एक्सपीरियंस यानी कि आई मी माय सेल्फ राइट सो सी ऑप्शन इज राइट ओवर हियर क्यों क्योंकि जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं हमेशा याद रखेंगे आपकी ऑडियंस की अटेंशन फॉरन से निकल जाती है फॉरन से जो ना हट जाती है आपकी प्रेजेंटेशन से कब हटती है जब आप खामोश होते हैं तो बरए मेहरबानी आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं मेरी एक डिटेल वीडियो है एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन और डूज एंड डोट्स ऑफ प्रेजेंटेशन के ऊपर इफ यू लाइक इट सो प्लीज गो एंड वॉच एंड प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो और देखिए द थिंग इज दैट कि ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्यों कह रहा हूँ आपकी प्रेजेंटेशन के आप करें क्योंकि आप ऑडियंस को फिर जगा के रखते हैं थ्रो अ क्वेश्चन ऑन दैम आप कोई भी एक क्वेश्चन उनसे पूछ लीजिए एंड देन फिर वो उनको लगेगा कि हाँ यार हम इसे कोई पूछ रहा है तो जहर सी बात है ना चाहते हुए भी इंसान की फितरत है कि वो जब उससे कोई कुछ पूछता है तो वो जवाब जरूर देता है एनिडोर्स यानी कि स्टोरीज वगैरह एक्सपीरियंसिस वगैरह शेयर कीजिए फला टाइम में एक मरतबा ऐसे हुआ था ये हमने फिर ये जो है ना वो इसके ऊपर एक्शन लिया एंड ऑल दैट तो लोग आपकी कहानियों के अंदर ना कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं राइट ये हमारी इंसानी फितरत है हम अपना अपनी जो है ना वो लाइफ को छोड़ के बाकी तमाम तरह लोगों की लाइफ के अंदर बड़े इंटरेस्टेड होते हैं सो इंट्रैक्टिव एक्टिविटीज यानी कि आप कोई एक्टिविटीज करवा दीजिए दिस और दैट फॉर एग्जाम्पल कोई आइस ब्रेकिंग टाइप की एक्टिविटीज वगैरह आप करवा दीजिए ताकि ऑडियंस जो है वो बोर ना हो देन यू हैव द क्वेश्चन वट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग अ क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर योर प्रेजेंटेशन आप अपने प्रेजेंटेशन बनाते हुए जो एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं क्यों करते हैं आप के टू मेक योर प्रेजेंटेशन लॉन्गर या टू प्रोवाइड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग ऑप्शन है बी टू कंफ्यूज द ऑडियंस और या तो फिर डी टू गाइड योर कॉन्टेंट एंड एंगेज द ऑडियंस इफेक्टिवली देखिए ऑब्जेक्टिव मकसद क्यों हम रखते हैं यू नो वाई बिकॉज के हम अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि बाई द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन सेशन इन शाह यू विल बी एबल टू हैव द साउंड नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू डिस्कस समथिंग यू नो रिलेटेड टू द टॉपिक्स एंड एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ दिस टॉपिक तो जब आपने उनको ये बता दिया कि भाई हमारे हमारी प्रेजेंटेशन का आज ये हेल्दी मकसद है तो वो आप अचीव करेंगे इन तो फिर उनकी ऑडियंस जो इनकी एक अटेंशन होती है और जो उनका फोकस होता है वो बढ़ जाता है ठीक है अगर उनके मतलब की चीज होगी तो वो बैठेंगे आपके साथ नहीं होगी तो कोई बात नहीं दे कैन यू नो गो एंड इफ दे डोंट लाइक इट सो गाइड योर कॉन्टेंट एंड एंगेज दी ऑडियंस इफेक्टिवली ये आपका मकसद होता है आप जब अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए एंड देन वॉट इज द रिकमेंडेड फोन साइज फॉर टेक्सट ऑन प्रेजेंटेशन साइज एट या थर्टी सिक्स होना चाहिए आपका फॉन्ट साइज जैसे कि मैंने अभी फिलहाल जो रखा हुआ है दिस इज कॉल्ड थर्टी सिक्स राइट सो ट्वेल्व होना चाहिए वो तो बहुत छोटा हो जाएगा सेवेंटी टू तो फिर बहुत ही बड़ा हो जाएगा सो द नॉर्मल फॉन्ट साइज लाइज इन बिटवीन लाइक थर्टी टू थर्टी फोर थर्टी सिक्स ये जो साइजेस होते हैं आपके फॉन्ट के प्रोजेक्टर के ऊपर बासानी दूर से बैठा हुआ बंदा भी देख सकता है एंड देन यू हैव हाउ कैन यू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग फॉर योर प्रेजेंटेशन जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके प्रेजेंटेशन की ओपनिंग सेरेमनी जो है ना वो किस तरह की होनी चाहिए इट शुड बी लेवल अप राइट अल्ट्रा होनी चाहिए ताकि ऑडियंस उसी वक्त आपके हाथ में आ जाए बिगिन विद लैंडी पर्सन स्टोरी नहीं जी बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट कीजिएगा स्टार्ट विद जोक अनरिलेटेड टू द टॉपिक बिल्कुल भी नहीं अनिथिकल होगा ये डाइव इन टू टेक्निकल डिटेल्स इमीडिएटली फॉरन से मुश्किल मुश्किल लफ्ज जो है ना वो बोलना शुरू कर दें क्योंकि किसी को समझ में ना आए एंड देन डी यू इज अ कंपेलिंग कोड स्टैटिस्टिक और क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा डी ऑप्शन इज राइट क्यों क्योंकि जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं तो देखिए एक क्वेश्चन से या फिर कोटेशन से स्टार्ट कीजिएगा फॉर एग्जाम्पल जिस मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आप मॉरल एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं एथिक्स के ऊपर फॉर एग्जाम्पल मॉरल कैरेक्टर के ऊपर आप दे रहे हैं कि हमारा किरदार अच्छा होना चाहिए और आप क्या क्या ऐसी जिंदगी के अंदर काम कर सकते हैं जो कि आपके किरदार को मजबूत करता है सो यू कैन स्टार्ट विद कोटेशन लाइक इफ योर वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट इफ योर हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट बट वाई डर ऑडियंस इफ योर कैरेक्टर इज लॉस्ट then everything is lost 
तो कितने अच्छे कोटेशन है और आपने स्टार्ट कर दिया राइट और पब्लिक जो है वो कोटेशन को प्रोवर्ब्स को मानती है उनको कोटेशन बहुत अच्छी लगती है स्टैटिस्टिक्स यानी कि इन टू we had seen and who world health organization said this and that and that yani ki koi statistics de di ki 19% jo hai na wo log ya fir uh, for example like aajkal wo chal raha tha kuch din pehle mera khayal hai ki breast cancer ke bare mein chal raha tha for women right so healthy information hai na aap start kijiye koi aisi information se ki public ko nahi malum ho aur aap unko bata rahe hain to fir public janegi ki ha yaar ye banda sahi hai and we should listen him till the end of his presentation question What should be the focus of your closing statements in a presentation? आप अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट तो कैसे करते हैं ये तो हमने जान लिया लेकिन क्लोज कैसे करते हैं ये भी अब आप जान लीजिए क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन और जो लास्ट इंप्रेशन होता है दोनों ही अच्छे होने चाहिए राइट जो लोग ये कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन नहीं नहीं फर्स्ट इंप्रेशन अलग होता है लास्ट इंप्रेशन अलग होता है हमेशा याद रखेंगा ए ऑप्शन शेयरिंग पर्सनल ओपिनियंस आई थिंक सो नॉट नेसेसरी बी Recapitulating every point in detail, ya phir introducing new information, ya phir retreating the main message and providing a call to action. I believe the answer is over here. D. Retreating the main message and providing a call to action. देखिए मेरी बात सुने. Recapitulating का मतलब होता है कि again and again किसी चीज को बोलना. Repeatedly कहना. नहीं. Repeatedly मत कीजिएगा. Bore हो जाएगा. Right? D option में क्यों सही कह रहा हूँ? क्योंकि retreating The main message in providing a call to action, यानी कि आखिर में कोई ऐसी दमदार बात करके जाइए कि उनकी जिंदगी के ऊपर उसका असर हो जाए That is called a strong closing statement for your presentation. Then, how can you gauge the presentation success by focusing solely on the number of slides used? यानी कि कुछ लोग होते हैं इतने इतने मतलब के कंजर्वेटिव होते हैं वो कहते हैं भाई बारह स्लाइड्स होनी चाहिए और बारह ही होनी चाहिए एक दर्जन बस इससे ज्यादा नहीं By measuring audience engagement and feedback, यानी कि आप अपनी audience की engagement को और feedback को जो है ना वो measure करके अपनी success करेंगे या फिर by length by the length of presentation जितनी लंबी presentation की उतनी अच्छी होगी नहीं by providing any post presentation assessment post कहते हैं बाद में मतलब आप एक paper दे दीजिए आप सब इस तरह लोग करते भी हैं कि आपको हमारी presentation कैसी लगी please बताइए ठीक है आप आप अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिए सो आई थिंक दिस इज नॉट नेसेसरी क्योंकि बी ऑप्शन इज राइट बाय मेजरिंग ऑडियंस एंगेजमेंट एंड फीडबैक यानी कि आप अपनी ऑडियंस को देखिए कि वो आप आपके साथ कितनी हद तक थी अगर वो नहीं थी इट मींस यू आर यू आर डल इन योर प्रेजेंटेशन यू आर नॉट गुड यू आर नॉट गुड एट ऑल लेकिन हाँ अगर आपकी ऑडियंस आपके साथ बनी थी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस्लामिक टीचिंग का बयान देखिए तो हर आदमी जो है वो उसकी तरफ बड़ी कंसंट्रेशन कर रहा होता है इस्लामिक स्कॉलर की तरफ उनकी बात को सुन रहा होता है इट मींस दैट ही इज सेइंग गुड ही इज सेइंग राइट एंड ही इज ही इज परसुएडिंग देम एक्चुअली राइट टू डू द राइट एक्शन राइट तो इस तरह से कॉल एक्चुअली देयर ऑडियंस एंगेजमेंट एंड फीडबैक तो वहीं से आपको फीडबैक भी मिल जाता है उनका व्हाट शुड यू व्हाट शुड बी द प्राइमरी फोकस ऑफ योर प्रेजेंटेशन स्टाइल्स अम डिटेल पैराग्राफ्स आप ऐड कर दीजिए उनमें आपके प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होना चाहिए डिटेल पैराग्राफ्स नहीं कॉम्प्लेक्स चार्ट्स एंड ग्राफ्स होने चाहिए बी ऑप्शन के इंतहाई डिफिकल्ट चीजें होनी चाहिए या फिर की पॉइंट्स दैट सपोर्ट योर मैसेज या फिर डी ऑप्शन एंड रेलिवेंट इमेजेस इमेजेस होनी चाहिए लेकिन रेलिवेंट होनी चाहिए तो की पॉइंट्स आपके होने चाहिए आपकी हर साइड का एक साइड पर की पॉइंट होना चाहिए कि जो एक लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन ना पढ़ पाए तो वो की पॉइंट को पढ़ लीजिए ठीक है और आपको पूरा का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा इन अनशल वाली बात Which of the following is a do for effective presentation skills? अब यहाँ से हमारी do's and don'ts start हो रहे हैं। तो कौन सा ऐसा काम है जो आपके आपके आप आपने अपनी presentation में करना होता है? Which you must do. Speaking in a monotone voice, यानी कि एक ही रिदम के अंदर आप बात करते रहे, आपकी आवाज के अंदर उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। B option, reading directly from your slides, no. Making eye contact with the audience, yes. Overloading slides with text, no. C option is right over here. आपका आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए आपको पता है आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होता है मैं आपको बताता हूं देखिए एक सिंपल सी चीज है हमेशा याद रखिएगा बहुत गहरी बात पर करने वाला हूं और बहुत ही आसान है आपके लिए करना आपने अपने फेस पर प्रेजेंटेशन देते हुए स्माइल रखनी है मुस्कुराहट Only and only a smile, a nice smile on your face can boost up your confidence 
और आपको पता भी नहीं लगेगा राइट right? और लोग आपके साथ बने भी रहेंगे दैट इज कॉल द सिंपलेस्ट एंड क्विकेस्ट रेमेडी to you know boost up your confidence and to remove a stage phobia from you okay that's it karke dekhenge please which is your what is a don't when it comes to using visual aids in your presentations aap apni presentation ke andar jab videos aur audios ko add kar rahe hote hai to aapne aisa kaun sa kaam hai jo nahi karna hai using a variety of visuals to support your message bahut sari videos bahut sari audios bahut sari pictures dal dijiye i think nahi कीपिंग विजुअल सिंपल्स एंड रिलेटिव रेलिवेंट हाँ ये तो करना चाहिए तो फिर ये डोंट नहीं हुआ बी ऑप्शन यूजिंग कॉम्प्लेक्स चार्ट एंड ग्राफ्स नहीं 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 ये भी नहीं करना चाहिए एडिंग एक्सेसिव टेक्सट साइट्स नहीं ये सही वाला डोंट लग रहा है सो द राइट ऑप्शन इज लेट मी सी बी ऑप्शन इज राइट कि आपने कॉम्प्लेक्स चार्ट और ग्राफ्स को नहीं एड करना है देखिए चार्ट और ग्राफ क्यों जो है ना वो एड किए जाते हैं पता है आपको कि जो इन्फॉर्मेशन ना पढ़ सके तो वो चार्ट्स और ग्राफ्स को देख के समझ जाए बात का मतलब दैट इज सिंपल ओके दैट्स कॉल्ड यूजिंग अ सिंपल चार्ट्स एंड ग्राफ्स टू मेक देयर अंडरस्टैंडिंग हाँ भी प्रॉफिट का रेट जो है वो ऊपर जा रहा है इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है राइट डिमांड द लॉ ऑफ डिमांड द लॉ ऑफ सप्लाई एंड ऑल दीज कांग आप चार्ट के जरिए समझा रहे हैं सो so, समझ में आनी चाहिए कि प्राइस बढ़ा तो शुगर की डिमांड बढ़ गई दैट इज कॉल्ड ओके देन यू हैव वॉट वेन इट कम्स टू अडेप्टिंग यूर कॉन्टेंट टू दियंस यानी कि जब आप अपने कंटेंट यानी मटेरियल जो आपकी प्रेजेंटेशन का है वैसे हमने इसके ऊपर अभी तक बात नहीं की मटेरियल बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए आप जब अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं कस्टमाइज योर कंटेंट बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट ऑडियंस की नीड्स को मद्देनजर रखते हुए आप अपने मटीरियल को सिलेक्ट करेंगे स्पीक एट अ मॉडरेट पेस यानी कि आप जो है वो अपनी जो स्पीकिंग है आप अपनी आवाज को एक नॉर्मल एक जो है वो एक रिदम के अंदर रखिए यूज कॉम्प्लेक्स जॉर्गन दैट आर अनस्टैंडेबल मुश्किल मुश्किल जो ना वो वर्ड्स आप यूज कर लें बिल्कुल भी मत कीजिएगा डो इग्नोर फीडबैक एंड क्वेश्चन फ्रॉम दी ऑडियंस तो डोंट आपने जो है ना वो इसमें करना है क्योंकि आपने नहीं करना होता है सो बी ऑप्शन इज राइट मुश्किल लफ्जों को मत बीज बोला करें देखिए ब्लड प्रेशर हम बोलते हैं ना तो फिर आप हाइपर टेंशन क्यों बोल रहे हैं ब्लड प्रेशर ऑडियंस को पता है हाइपर टेंशन ऑडियंस में से सत्तर फीसद लोगों को पता है तीस फीसद को नहीं पता तो आपका जो मोटो है वो हंड्रेड परसेंट लोगों को सौ फीसद लोगों को समझाना है तो आप अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा इजी रखिए प्लीज व्हाट्स अ डोंट वन यूजिंग बॉडी लैंग्वेज इन योर प्रेजेंटेशन बॉडी लैंग्वेज के हवाले से डोंट कौन सा है जो आपने नहीं करना होता अवॉइड एक्सेसिव मूवमेंट्स या एक तो मैं इससे बड़ा तंग हूँ लिटरली यार कुछ कुछ लोग होते हैं प्रेजेंटेशन देते देते जज्बात जज्बात में आकर बीच में आ जाते हैं प्रोजेक्टर के बीच में वो पीछे इतना बड़ा साया नजर आ रहा होता है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो गैर इंसानी मखलूक जो है वो पीछे खड़ी हुई है प्लीज ऐसा नहीं किया करें प्रोजेक्टर के सामने नहीं आया करें आपकी आपका जो अक्स होता है आपका जो शेडो है वो बहुत भयानक तरीके से पीछे आ रहा होता है आपका मटीरियल सारा छुप जाता है सो एक्सेसिव मूवमेंट्स को मत किया करें इधर से उधर उधर से उधर उनको चक्कर आ जाएंगे राइट right? ऑडियंस को यूज एक्सप्रेसिव फेशियल एक्सप्रेशन नहीं ये तो करना चाहिए आप आप जब बड़ी बात कर रहे हैं कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं तो आपके आईब्रोज ऊपर होने चाहिए राइट right? ये वैसे अकलमंद और समझदार लोगों की निशानी भी होती है बी जेस्टर नेचुरली टू एम्फोसाइज पॉइंट नेचुरली एक जो जेस्टर्स होते हैं आपके कि आप ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है तो आप कर रहे हैं तो दैट्स कॉल्ड नेचुरली कुछ निकल के आता है ठीक है मेनटेन आई कॉन्टेक्ट विद दस तो डोंट क्या है इसमें ए ऑप्शन ऑफ कोर्स ज्यादा मूवमेंट नहीं कीजिएगा प्लीज जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वॉट इज अ डू फॉर हैंडलिंग नर्वसनेस ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन क्या ऐसा काम है जो आप अपनी नर्वसनेस को छुपाने के लिए हैंडल करने के लिए कर सकते हैं मैंने अभी आपको बताया था अवॉइड प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिस मत कीजिए नहीं बिल्कुल करनी चाहिए बी फोकस ऑन नेगेटिव थॉट्स अल्लाह अकबर बिल्कुल भी नहीं प्लीज नेगेटिव थॉट्स मत सोचा करें अल्लाह ताला आपकी सोच के हिसाब से आपके साथ चलता है अगर आप सैड सॉन्ग सुन रहे हैं या फिर सैड मूवीज देख रहे हैं और फिर उनका जो है ना अपने अपने दिमाग के अंदर उनका इमेजरी सीन क्रिएट कर रहे हैं तो फिर आपके साथ सैड ही सैड होगा सारा का सारा सैड ही सैड हो जाएगा आपकी पूरी लाइफ सैड हो जाएगी ठीक है सो प्लीज इस चीजों को नेगेटिव थॉट्स को नहीं सोचा करें पॉजिटिव सोच को रखा करें अपने माइंड के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रखा करें इंशाल्लाह पर हर चीज पॉजिटिव ही होगी प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक सेल्फ टॉक का यहाँ पर यह मतलब नहीं है आप शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें नहीं आप खुद से बात करें कि यार मैं इंट्रा पर्सनल स्किल्स का नाम सुना है इंट्रा पर्सनल स्किल्स होते हैं जो कि हमें यह बताते हैं कि भाई आ, हमारे अंदर यह खामियां हैं और ये खूबियां हैं हमें ये सही करना है हमें ये ये सही नहीं करना या फिर ये रखना है या फिर ये निकाल देना है दैट्स कॉल्ड ठीक
गहरा सांस लीजिए बीच में जो है ना वो लोग बोलते बोलते कहते और वट इज डू ऑफ हैंडलिंग प्रेजेंटेशन भाई इतने सांस क्यों ले रहे हैं आप दमे के मरीज है क्यों राइट डू नॉट यू नो जस्ट हैव अ डीप ब्रीथिंग लेकिन एक बात को बोले फिर इस बात सांस लीजिए जितनी आपकी बात के अंदर ठहराव होगा ऑडियंस उतनी ही आपकी बात को दिलचस्पी के साथ सुनेगी हमेशा याद रखेगा स्पीक वेरी क्विकली टू फिनिश फास्टर जल्दी जल्दी खत्म कीजिएगा नहीं जी सो प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग एंड सेल्फ टॉक ओके दैट्स द राइट आंसर देन वी है What to don't when it comes to managing your time during a presentation? यानी कि कौन सी ऐसी चीज है जो आप अपने नहीं करनी है टाइम मैनेजमेंट के लिए वाइल यू आर गिविंग योर प्रेजेंटेशन स्पीक एज स्लोली एज पॉसिबल गो ऑफ ऑन टेंजर्स एंड अनरिलेटेड टॉपिक्स लंबी कीजिए पॉइंट से हट जाइए आउट ऑफ गो आउट ऑफ द बाउंड्री स्टिक टू द मेन पॉइंट एंड टाइम लिमिट यानी कि जितना आपका जो टाइम आपको दिया हुआ है उसी के ऊपर रहिए तो ये तो करना चाहिए ना रश थ्रू द कॉन्टेंट विदाउट पॉजेस यानी कि पॉज मत लीजिए बिल्कुल भी मत रुकिए जितना तेज भाग सकते हैं फरारी की स्पीड पे उतनी तेज आप भागिए ठीक है या हो सकता है बुगाटी सो बी ऑप्शन इज द डोंट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट गो ऑफ द टेंशन देखिए जितनी आप अनरिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे ना उतना ज्यादा आप मुद्दे से भटकेंगे और उतना ज्यादा आप टाइम कंज्यूम करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी बिल्कुल जीरो दैट इज कॉल ऑल अबाउट the presentation skills bcqs that were all okay for the program bs nursing or any program as i said to you business engineering or arts whatsoever okay so this was all about the presentation skills i'll be providing you some of the links in the description box inshallah jisme hame do se teen aur bhi aapko quizzes ki videos mil jayengi jo ki bilkul hatke hain inse and then uh, ek presentation skills ka ek properly ek lecture bhi hai mera uh, so that you can also go and watch that out inshallah that would be very helpful for you best of luck for your paper or exam subscribe and like this video and share it with your friends and colleagues thank you so much jazakallah